Podcast zu unserem Podcast integriert, sein Vater. Du hast was mitgebracht für unsere erste Kategorie, ja. wusstest du schon? Ja, Mann. Und wir fangen mit wusstest du schon an. Und wusstet ihr, oder wusstest du, oder wusstet ihr, mhm. es gibt jetzt äh, Pillen für Männer. Uh, ladies first. Grandios. Klasse. Ehrlich? Ja, ich finde es super. Es wurde, es war, es war an der Zeit, dass es sowas gibt. Weil ich finde, wir Frauen, wir machen generell schon sehr viel durch, hormonell, mhm. körperlich, mental, alles, was dazugehört. Und die Pille war immer so ein, es ist, es ist einfach ein, ein sehr sensibles Thema auch, mhm. sensibles Thema. Ich meine, wir kriegen mit 13, 12 teilweise schon mitgeteilt, ey, nimm die Pille, weil, ja, Pickel oder irgendwas es gibt tausende Gründe, warum ein Arzt die Pille der Mädchen verschreibt. Und wir nehmen sie dann wirklich durch, bis wir dann 30 sind und haben dann teilweise einfach Komplikationen, schwanger zu werden. Wir haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Und ähm, natürlich auch ne, durch die Hormone. Wir sind mhm. ja dann, es ist ein totales Disbalance. Und ähm, ich finde es gut, dass Männer auch diese Verantwortung tragen müssen, einfach Nachsicht, also Nachsicht zu geben, okay, weißt du was, ich nehme, also ich, ich bin jetzt daran verantwortlich, ob eine Frau schwanger wird oder nicht. Und nicht wir Frauen. So, ja, yeah, I find it very nice. <lacht> ja, ich finde es krass, so Pille für Männer, ich weiß, was macht die überhaupt, weißt du, was sie macht? Hast du durchgelesen, was da passiert? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da Keine passiert. Nee. Die gibt es ja schon früher, gab es ja schon, ja. aber die meinten, die Nebu Nebenwirkung, Nebenwirkungen für Männer sind viel zu stark. Mhm. Deswegen wurden die ganze Zeit nicht rausgebracht. Aber anscheinend ist es jetzt besser. Und aber ich würde echt interessieren, was da passiert, wenn die Sperren also getötet oder was passiert. So Hormonschwankungen und solche Sachen. Wahrscheinlich, aber ich meine, die Nebenwirkungen bei einer Frau sind auch krass. Wir mhm. haben ja auch Kopfschmerzen teilweise, Migräne, mhm. Übelkeit. Ähm, es steht ja auch alles, ne, in der Verpackung mhm. äh, steht, steht ja alles, alles drin. Drauf, ja, ja, natürlich. Okay. Das sind ja die Nebenwirkungen. Und ähm, ja, ich meine, dann heißt es ja, wie Frauen sind immer so moody und da ist immer irgendwas. Und mhm. you go, you, you do that, you do that thing. Boah, ich weiß nicht, also ich frage mich halt, weil... Mhm. Also wenn du ein Mann bist und du gut funktionierendes Sperma hast, damit bepflanzt, also damit befruchtest du ja die Frau, sprich, dann müsste die Pille ja irgendwas machen, dass das die Sperma nicht mehr, also nicht mehr funktioniert. Ja, bei uns ja genauso. Bei uns, wir verarschen unseren Eisprung, ja. Aber wie funktioniert das? Das frage ich mich. Also es ist ja genau dasselbe, es kommt aufs selbe hinaus. Ja, aber ich meine, aber wie geht das? Hey, wir, also Stimmt, ist da irgendwas drin, was es dann absterben lässt? Vielleicht machen wir ein Research nochmal und blenden das dann mit unten ein, damit man, ja. also na, im Nachhinein, dass man weiß, okay, darum, you know, geht, es. darum geht es, ja. That's good. I like it. I, I, think, like everyone, it so I, I think every man should consider taking the pill. Ja, ich habe ja, ich habe das gelesen, mhm. als es rauskam und dann habe ich so einen Post gemacht, mhm. weil ich habe es gelesen dachte, oh, okay, also ich habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht. Aber dann, als ich es so auf Insta gesehen habe, haben es halt nur Frauen in ihre Story gepostet. Mhm. So, aber kein Mann, gar mhm. kein Mann. Und da habe ich halt in meiner Story halt so Fragen gestellt. Mhm. So, ey, warum habe ich es bei keinem Mann gesehen? Warum mhm. ähm, sind wir Männer jetzt dafür, heißt es? Oder sind wir dagegen? Mhm. Ähm, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir es nehmen? Mhm. Ähm, so richtig viele Sachen, so warum redet keiner darüber? Mhm. Und jetzt macht man sich ja als Mann mehr Gedanken darüber. Mhm. Und dann... Sagt man auch als Mann so, hä, nee, eigentlich will ich es gar nicht nehmen, mhm. wegen den nehmen wir was Frauen, man sieht ja, was Frauen passiert und das will man ja nicht. Und jetzt sagt man ja als Mann so, nee, eigentlich will ich nicht. Mhm. Aber ich finde es halt gut, dass man darüber spricht, weil ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ne? nie über eine Pille oder was es überhaupt ist und mhm. wie es eigentlich wirkt. Und mhm. dann höre ich jetzt auch, man nimmt es schon mit 12 oder 13 oder so. Mhm. Ich dachte halt, man nimmt es einfach nur, wenn man nicht schwanger werden will. Nee. So, man nimmt es so vorm Sex und dann... Alles gut. Nein, also, also so, nein, so halt. funktioniert es halt nicht. Also, man nimmt sie halt zu einer bestimmten Tageszeit, okay. jeden Tag, ob du Sex hast Ach, oder wirklich, nicht. Ja. ja, du verarschst halt deinen dein mhm. Hormonspiegel. So, das ist halt du gaukelst deinen Körper quasi vor, dass er mal schwanger ist. Genau. So, du, bist, du? du bist ständig irgendwie schwanger. Ach, 
Und das führt dann dazu, dass äh, du hormonelle Schwankungen hast, ne? wenn du besonders wenn du sie absetzt, weil meine Ex-Freundin hat, hat, da haben wir auch, auch sehr viel Recherche betrieben, weil mhm. ich wollte nicht, dass sie die Pille nimmt, weil die hat so voll viel Hormone hat und wenn du mhm. die Pille absetzt, dann kriegst du ja voll die schlechte Haut, du nimmst, kannst zunehmen, mhm. du kriegst deine Tage richtig heftig. Mhm. So, und ne? Super unregelmäßig genau. kann auch sein, das, ist, das sind alles so Sachen, die wir Frauen durchmachen mhm. und ja, ich finde, schön. es ist auf jeden Fall ein Gesprächsthema wert, wenn man ähm, in einer Beziehung ist und mhm. man möchte noch nicht äh, Eltern werden, dann sollte man vielleicht das in Erwägung ziehen, okay, dass dann man das auch nur macht. Weil ich meine, die Frauen machen ja schon generell den Rest. Aber <lacht> wie ist es dann? Wechselt man sich dann immer ab? Oder nein, nein, nein. Es nimmt eine, ein Partner. Ein pa aber dann die ganze Zeit? Oder Ständig, was? solange du... Es können auch beide Partner nehmen. Dann ja, sind das ist doppelt safe, doppel safe. safe, aber why, so what for? Aber warum kann man sich nicht abwechseln? Das geht du musst nicht. Ja du musst es durchnehmen. Das ist ja auch Hormone. damit abbricht? Ja, dann kannst, du du wieder, dann kannst du schwanger werden. Also die Wahrscheinlichkeit nee, ist größer. Wenn ich und dann die Frau das dann nimmt. Ja, die, dann. Muss das, eine Frau muss... Sag mal, einen Monat nicht also, ich, einen Monat nein, nicht. das geht, geht nicht, weil der... Du, du, also die Frau... Muss schon einen Monat genommen haben, damit das wirkt. Genau. Dann kann Voll ich ja Experte, sagen, Alter, krass. Monate ich mache einen Monat, ab den zwei Monaten mache ich Weißt du was, ich bin kein Doktor. Ich glaube, <lacht> but. but I don't think that sounds healthy, okay. so eine Sache anzufangen und wieder abzubrechen, also vor allem mit, so, um mit Hormonen zu tun mm. hat. Und du musst dir vorstellen, auch so die Pille danach, ne? die wirft dir auch den ganzen Hormon so raus. Halt. Es ist so, ich weiß nicht, was da genau passiert, aber mm. das Ei wird ja erst, kommt gar nicht erst dazu, das zu befruchten, also der Sperma in das Ei so. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein crazy Ding und wenn du das jedes Mal nimmst, ich glaube nicht, dass das gesund ist. Und ich glaube, für die Fuckboys da draußen, für, <lacht> für die ist das perfekt, weißt du? Ja. Die, Actually, ja. Yeah. Die müssen nicht mal drauf achten, ich mein, ob, die, ob die ich, Kondome wir, oder nicht. Menschen Safe haben ja einfach so Sex ohne Kondom, so. Das meine ich ja. <lacht> Für die wäre es halt super. It's a thing. Aber ich glaube, ich glaube aber, dass es eine größere Diskussion geben wird als bei den Frauen, wenn es so um Pille für Männer geht. Yeah. So, weil das Narrativ, wie du schon gesagt hast, das Narrativ von für Pille für Frau war immer so, ja, die Frau nimmt es einfach und alles ist besser. Mhm. Bis dann irgendwann irgendjemand gesagt hat, ja, ey, hold up, ist nicht so gut, <lacht> wie die alle sagen, so, ja, weißt du? Ja, und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob viele Männer das nehmen würden. Ich glaube, Männer hätten viel zu sehr Angst. Dass ja, sie, genau, ja. aber das ist das. Das heißt, wir müssen auch in Angst leben. So, what, what's the, what's the aber solution? ihr wusstet das ja nicht. Ihr wusstet ja nicht, dass ihr in Angst leben musst. Bis vor ein paar Jahren. Ja, Jahre, ja stimmt. Jahre. Also ich habe ich hab die Pille schon mit 18 abgesetzt, which is now so zehn Jahre jetzt. Mhm. Und ähm, ich, hatte, ich hatte zum Glück nie das Problem, also dieses ganze, mhm. ne, mhm. drumherum. Ich habe sie auch so super unregelmäßig genommen, immer vergessen zu nehmen. Und it was just there, just ja. to be there. You know, because the doctor said, okay, this one is good, ja. weißt du? Also, ja, aber ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert in der Beziehung und ich werde es auch in, einer, in meiner in der nächsten Beziehung, in der ich sein werde, ähm, auf jeden Fall mal ansprechen. Ich finde, das ist gut. Also, ja. Es gibt gucken. ja auch andere Methoden. Ja, Kondome, ja. ne? Oder hier, äh, wie heißt das? Äh, Spiral oder so? Äh, die, äh, Ah, mit Pullout? Pullout? Pullout auch, ja. <lacht> Pull <out> ist the best. <lacht> ähm, nee, ähm, ah, warte, das heißt, das ist auf jeden Fall hom ohne Hormone. Ist auch sowas wie eine, ist nicht eine Spirale, das ist so ein Kupfer, ist, Kupferball. Kupferkette. Kupferball, ja. Aber das heißt. Äh, ja, aber weißt du, was da passiert? Was denn? Das hatte ich nämlich auch. Jetzt direkt nach der Schwangerschaft, weil ähm, nach der Schwangerschaft ist man ja sehr ähm, fruchtbar. Mhm. Und ich wollte nicht direkt ein zweites Kind. Habe ich mir einen Kupferball ein, ähm, einpflanzen lassen, also, einlegen lassen. Da wird auch so eingeschossen, ne? In Nein, da wird so eingelegt. Da wird, da, wird die, da wird der Gebärmutterhals, das wird so geöffnet und dann wird das da so reingelegt. Das ist sehr schmerzhaft, also sehr unangenehm. Und was da passiert, ist, dass die Gebärmutter anschwillt. Mhm. Quasi, dass, dass das Ei gar nicht erst, also dass das Sperma gar nicht erst Richtung mhm. Eck kommt. Das ist richtig? Erzähle ich das richtig gerade? Ich glaube. Wir müssen auf jeden Fall noch mal unser Research betreiben, weil ich am Nade Doktor. Am Nade Doktor. Aber die Gebärmutter schwillt halt die ganze Zeit an. Das ist auch nicht gesund. Mm. Das ist zwar keine Hormone, aber you don't want your Gebärmutter to explode. Genau. Ginefix hieß das, genau. Ja. Also hat man, also meine Ex-Freundin mir auch damals gesagt, die hat es genommen und die meinte, das ist so das Schmerzhafteste, was sie in ihrem Leben gemacht hat. Also ich hatte meine Periode, war ein sehr, also ich war so, ich, ich mag ja keine Tabletten nehmen, mm. aber ich war jedes Mal so. Going ja. crazy. Going crazy. Was ist ja. unser Resümee für Pille für den Mann? Was bist du dafür oder dagegen? Ich weiß nicht. Du bist offen. Ich bin, muss erstmal. Ich will schauen, was so mit dem Mann passiert. 
Also warte erstmal ab so. Genau. <lacht> <lacht> ja. Und du bist dafür. Ich bin offen für eine Diskussion auf jeden Fall. Okay. Also ich finde es nicht schlecht. Okay. Was haltet ihr davon? Postet in die Kommentare, Pille für den Mann, cool oder nicht so cool. Wir sind gespannt. Und jetzt haben wir unsere nächste Kategorie. Live in Color. Und da hat Sandra was mitgebracht. Eine sehr schöne Frage, wie ich finde. Und zwar in einer Beziehung. Mhm. Wann sollte die Frau, also wenn es eine Frau... Frage, Achso, okay. Ja. <lacht> ich warte die ganze Zeit, dass sie da einsteigen. Ja, ja. Also, 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 warte. Die Haare. Nein, das Ding ist, ich wollte dich nicht unterbrechen. Weißt du, deshalb. Ja. Genau, also Life in Color. So, wann denkt ihr, ist es appropriate für, eine, für deine Freundin oder whatever, die Perücke abzulegen? So, wann ist es, ist es in Ordnung? The Wig. The Wig. Findet ihr es in Ordnung, wenn sie es direkt gleich am, beim ersten Date macht? Findet ihr es okay? Also, <lacht> wann ist es für euch okay? Ich finde es gar nicht schlimm. So, kann sie einfach so, ablegen. einfach so ab, einfach so ablegen und dann so die Perücke schön <lacht> erstmal schön <lacht> auf den Tisch legen Stay und dann schön erstmal oder auf den auf ne, auf Kopf und dann nicht, so nicht, nicht, vor, nicht vor mir. Warum? Am Warum? Weil I knew you're gonna say that. Weil das bisschen das ist so auf einmal ist so und dann ist es auf einmal so. Ja und? Aber du weißt ja, dass es offensichtlich nicht. Nee, nee, also real sag, ist. Sag, sag's vorher. Why? So. Why? Ich finde, Männer, ihr zieht eure Cap auch auf und dann so, oh, ist Charlie. I didn't expect that. I mean, I didn't expect that. Okay. Nee, also ich finde es also generell gar nicht schlimm. Ja. So, man ist ja damit aufgewachsen, so, weißt du? Genau, du kennst, von du der kennst, Mutter, du kennst von das der ja. Schwester, ja. So, weißt du, von ja. allen, deswegen. Ja. Ich hätte also, ich hatte kein Problem damit. Direkt beim ja. ersten Date. Ja. Ab. Ab. Free. Wie, wie comfortable. You know? Ist ja quasi das gleiche wie Make-up, oder? Wenn deine Freundin das erstmal ohne Make-up nee, siehst, wann machst du das? Nee, nicht, ich finde, nee, was weißt du, was ist? Emotionales. Irgendwie. Ja, Haare ist nochmal was Emotionales. Also es ist nochmal was sehr nah, so, it goes very deep, you know? Mhm. So, die Hemmschwelle, ähm, die, eine Perücke abzuziehen, ist nochmal höher als Make-up abzumachen. Mhm. Weil du dich so quasi so noch nackter machst. You, du bist so stripped out naked. Mhm. So, Haare ist, ist einfach ein sehr sensibles Thema, finde ich. Um, in der Black Girls Community. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich meine, ich bin auch damit aufgewachsen, ne? von meiner Vaterseite, meine Schiefmutter und alle. Es gibt so Videos auf so, so kleine Memes. So, hat sie einfach ihre Braids oder whatever, Big Cap. Mhm. Ich finde es nicht schlimm. Und würdest du sagen, oh, you're so beautiful? Oder ist das so? So, so mit solchen Augen, you're still beautiful. <lacht> you're still, you're still ist dieses Problem. Ja, ja. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nur, dass ich ganz am Anfang, wo ich so aufgewachsen bin, irgendwie fand ich, so stand ich nicht so auf Frauen, die Wigs hatten. Mhm. So, ich weiß nicht, woher das kam. So mit meinem Cousin und so, wir waren dann immer so, nee. Und dann mit der Zeit, so hatte ich dann kein Problem mehr damit, aber ich habe noch nie Gedanken gemacht, ähm, ob ich es sch schlimm finden würde, wenn sie das zeitnah in einer Beziehung macht. Mhm. Aber ich glaube nicht, weil ich, wenn ich weiß, ich will mit der Frau zusammen sein, dann muss ich halt wie in guten, <lacht> wie auch im bösen wow. also Spaß. <lacht> Es <lacht> kam <lacht> Idee. Wait, wait, what? <lacht> okay, 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 nee, aber, okay. Aber, also, <lacht> aber ich meine, das so, so, you see me at my worst. Und ich, also, das, das oh, so, wird immer schlimmer, ne? Wow. <lacht> es wird immer schlimmer. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. <lacht> wow. Nein, nein, ich meine so. So, ich, ich liebe diese Person, ja. Das ist so ein typischer mixed, mixed boy, fuck boy, oh, ich, comments. Jetzt werde ich hier wieder das mixed boy. Okay. Hast du denn, wann hast du denn das erste Mal so dann auf einmal... Die Wig abgezogen. Mm. Also ich war immer sehr, also mit meinem Ex zum Beispiel, war ich, ich war sehr verschlossen am Anfang. Mm. Ich, bin, ich bin ein sehr offener Mensch, mir ist egal. Mm. You take me or you leave it, you know? Mm. Aber... Bei ihm war ich, ich habe mich ein bisschen geschämt und dann waren wir das erste Mal in Dubai und ähm, ich hatte zu der Zeit noch kurze Haare, ich hatte sie immer kurz gemacht und ähm, da war ich so, oh, voll heiß und so, voll so und er so, take it off, take it off und er hat mir dann sogar die, ähm, 
Haare gewaschen. Ah, wow. Das war sehr, es wow. war, das war der Moment, wo ich glaube, wo ich, wo ich war, okay, yeah, I love you, you ah. you're the one. Ja, yeah, you're the one. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile bin ich... Aber warum ähm, ist das so schlimm? Ich verstehe das. Es ist nicht schlimm, aber es ist halt... Du weißt nicht, wie dein Gegenüber mhm. darauf reagiert. Ich meine, ich hatte keine Glatze, which is also fine, you know, to have, you know, ist alles gut. Short hair. Short hair. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja short hair, aber... Ähm, das ist trotzdem eine Hem Hem Hemmschwelle. Das, das ist trotzdem sowas, das, ähm, das was dann sie ich weiß es nicht. Es ist, ähm aber ist ja auch was, also ich habe das immer bei meiner Schiefmutter gesehen und bei meinen Tanten und so, die, weil bei Frauen und ihr Haar ist es halt immer sehr herausfordernd, erstens sie zu pflegen immer. Mm. So, weil ich weiß noch, damals hatte ich ja halt so Fro gehabt und so. Meine Tante war immer so, ah, oh, du hast so schönes Haar, ich bin so neidisch, du bist so weich. Ne? Und die müssen die halt so richtig krass pflegen und wenn die Pech haben, sind sie bis zu den Ohren und dann brechen die auf einmal ab mhm. und müssen das Ganze wieder neu machen. Und ich glaube, dass der Pain ist eh schon voll groß. Ja, und wenn du dann, stimmt. Und dann machst du dich extra schön. Also ich kann es so, also wenn ich mich so reinfühle, machst du dich schön und dann bist du vor deinem Partner und dann bist du auf der, auf der einen Seite so, ja, soll ich dir jetzt abnehmen, zu so zeigen, wie ich wirklich aussehe. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass er vielleicht so abgeturnt ist, vielleicht ja. dadurch. Weil es ist genau wie, keine Ahnung, du hast ja auch mal eine Perücke angehabt. So vom, für, Videos, äh, für Videos und so. Ne? Und dann stell dir vor, du lernst jemanden kennen und die kennt dich aber nur so. Ja. Und dann Ach ziehst so, du. Meinst, was ja, du genau, was du beim ah, Friseur gemacht hast. Okay. Ja. Okay, 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 so okay, gemacht okay. hast. Und du, da siehst du, man sieht ja schon anders aus. Mhm. Du bist ja so, ah, ne, so fresh und ja, dies und das. Ja. Und danach ziehst du ab und dann stehst du vor deinem Partner und dann bist du auch so, okay, sagt er jetzt Obwohl, egal oder eigentlich ist egal. Ja, eigentlich ist, eigentlich ist es egal. Also ich, mir, ich bin jetzt auch an einem Punkt, ich bin erwachsen, mir ist, mir ist das wirklich egal. Aber es ist, ähm, es ist ein Prozess dahin. So, ich würde nie wieder, if, if, if I want to take off this wig, ich, die, ich werde diese Perücke abziehen. <lacht> no I don't, matter I don't, what. I don't give a hack, I don't have time for all this. So. <lacht> nee, aber ja, sensibles Thema. Ich würde gerne wissen, was die Mädels da draußen denken. Wann habt ihr... Die, wann habt ihr euch nackt ausgezogen, quasi mit allem drum und dran? Ähm, wie, habt ihr, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Und ja, teilt es mit uns. Das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> Let's move on. Yes. To spill the tea. Meine Frage ist, denkt ihr, man kann mehrere Personen gleichzeitig lieben? Erste Frage, also Zwischenfrage, wie lieben? Also so körperlich lieben, auch? Nee, also sag ich mal, du bist in einer Beziehung ja. und du, sag ich mal, randomly lernst du jemanden kennen bei der Geburtstagsfeier vom Kumpel. Aber mhm. romantisch lieben? Ja, 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 okay. ja, ja, ja. Mhm. genau. Du lernst kennen und da verliebst du dich auf einmal auch in ihr. Ich glaube schon. Ich glaube, es geht. Sonst würde es nicht diese Poly-Beziehung geben. Mhm. So, ich habe mich auch ein bisschen so erkundigt, ein paar Bücher darüber gelesen. Mhm. Und da stand halt drin, dass man tatsächlich mehrere Menschen lieben kann. Mhm. Und Poly heißt jetzt nicht unbedingt immer, dass man immer Sex mit jenen haben mhm. soll, haben muss, mhm. sondern du liebst den einen, weil du mit dem voll, also auch romantisch, aber du liebst den, weil du gut mit dem reden kannst. So. Mhm. Und den anderen liebst du, weil er so dir so irgendwie so Schutz bietet mhm. oder so. Ne? Und den anderen liebst du, weil du mit dem so geile Dinge unternehmen kannst. Mhm. So, ne? Und ich glaube, so in dem Sinne kann man schon, glaube ich, mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Mhm. Kannst aber du das? Ich glaube, ich könnte, aber ich, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt in einer Beziehung, und dann bin ich ja fokussiert eigentlich auf eine Person und wir tauschen viele Dinge au mhm. aus miteinander. Und äh, wenn ich dann noch, ich glaube, ich könnte das schon, aber es wäre schon so äh, eine Herausforderung irgendwie. Weil ja. Du teilst ja so alles, was du hast mit der anderen Person und wenn das so mit zwei Personen gleichzeitig teilst, mhm. dann müsste das irgendwie auch eine Abstufung haben. Ne? Dann ja. weißt du, okay, mit ihr ist das so, mit denen den Themen und mit ihr bin ich aber in dem und dem Bereich ja. irgendwie so fit. So irgendwie. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Was ähm, sagst du? Ja. <lacht> ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, mehrere Leute gleichzeitig zu lieben. Kann, muss ja nicht nur zwei sein, können auch drei oder vier sein, mhm. ne? Krass. Ich persönlich kann, würde das nicht gern wollen. Ich möchte nicht gerne meine Liebe teilen. Da, 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 mhm. links, rechts, up und down. Mhm. Es ist einfach sehr generell schon so schwer, eine Verbindung zu einem Menschen aufzubauen, also so eine genuine Connection mhm. aufzubauen. So, ne? Es ist sehr hart. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben generell Angst zu lieben und 
imagine I'm loving so many other people und ich low key, es ist einfach wie der Mensch aufgebaut ist, wird immer so ein bisschen Eifersucht entstehen. Es ist einfach so. Es ist, you know, if someone divides their love, es ist es immer irgendwie Stress. Und möchte ich mit mehreren Männern sein? Oder muss ja nicht nur Männer sein, kann auch Frauen, aber möchte ich das? Ich habe keine Zeit. <lacht> ich, muss, ich, ich muss ja, ich muss mich ja um die Kleine kümmern. Ich muss, dann habe ich da noch den, dann hast du noch Familie, Freunde und dann hast du, stell dir vor, du bist in multiple relationships. Das ist a whole job itself. Mm. Eine relationship ist ja schon ein ganzer Job. Aber zwei oder drei. Und dann imagine, stell dir vor, die eine lebt in, in Kolumbien. Super random. Der andere, der, der, die andere wohnt in Ghana. Oder you have to maintain all this. Oh. You know, I don't think I could. Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen es können. Mm. Es ist, ich kann, natürlich, man sieht es ja. Auch. Ich meine, ich habe auch Freunde, die äh, in einer Polybeziehung sind und die dann drei, so eine Freundin von mir hat zum Beispiel drei Freunde. So, mm. Und die wissen auch alle, dass das Poly ist. Und die die, äh, die wissen es auch, aber sie sagt es halt hardcore schwierig, weil jeder irgendwie seine Probleme hat. So. Ja, natürlich. Und du hast mit dem Stress, hast du mit dem Stress auf einmal, ja. dann ist sehr eifersüchtig. Ja. Weil das Ding ist auch, man denkt ja immer, wenn du eine offene Beziehung, also in Anführungsstrichen eine offene Beziehung mhm. hast, oder die wissen voneinander Bescheid, mhm. dass es dann einfacher wird, weil das Thema Sex dann so ein bisschen so in den Hintergrund rückt. Aber sie meinte dann zu mir, ähm, zum Beispiel, wir sind zusammen und äh, ich habe irgendwie noch eine Freundin und wir sagen dann so, ja okay, alles cool, aber bitte hab immer mit Kondom Sex oder bitte gib mir mhm. keinen BJ oder keine Ahnung, irgendwelche yeah. Regeln, die du aufstellst und meistens, wenn du dann anfängst, dann vergisst du eh diese Regeln. Yeah. Du machst es trotzdem und dann hast du auf einmal Beef deswegen, ey, du hast mir yeah. doch gesagt, yeah, dass du genau. es nicht machst yeah. und so und trotzdem gibt es dann diese Reib, diese Reib, Reibepunkte. Mhm. Also Reibepunkte, Reibepunkte, ja. Yeah. So. Und stell dir mal vor, stellt euch mal vor, die Person, mit der du in der Poli bist, hat auch nochmal Polis. Hm. Ist a whole Poli. I don't know. <lacht> it's, it's very Poly messy. Network. Und mind you, es, kommt, es ist ja nicht nur dieses Körperliche, sondern es sind ja auch so Sachen wie Geburtstage, Familiendinners. Ja, aber Weihnachten. Was Weihnachten. Weihnachten eigentlich? Was Weihnachten? Weihnachten, you cannot divide yourself. Also ich kann mir vorstellen, es ist möglich, wirklich, aber es wäre nichts für mich. Mm. Zu viel Headache. Maintaining so many people. Ich meine, wenn man, ne, ihr wisst ja, wenn man gerade jemanden kennenlernt oder mehrere Leute kennenlernt. Das ist was anderes. Nein, aber das ja. auch sogar das ist schon so. Damn, er hat das gesagt. Ich hab, darf nicht vergessen, dass das. Ach so. Ja, It's ja, a ja. lot going on. Vor allem von mir macht es Notizen. Ja, natürlich. Ich, <lacht> Das ist ja natürlich. Notizen. Notizen. So, yeah, you have to. <lacht> so, so, you have to. <lacht> Weil du würdest ja, würdest, ja auch aufmerksam zuhören, aber es sind a lot of conversations. Mm. It's a lot. It's a lot of talk, 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 talk. You'll be like, hey Charlie, war das jetzt da? War das jetzt da? Ich kann ja jetzt schon kaum meine Termine. <lacht> <lacht> Wenn du verstehst, Termine. <lacht> it's a lot. It's a lot. Ja, yeah, also. Bitte, I need, to, I need to hear your two cents. Give us your two cents. <lacht> Krass, Notizen, ja? Ja, yeah. also ich, ich sag nicht, dass ich das mache. Ja, ja, ja. I'm a child of God. I don't, <lacht> <lacht> ich mache sowas natürlich nicht, weil, I mean, okay. you know. Okay. Ach krass, okay. Ja, also stell dir vor, du, du redest, hast voll die gute Konversation mit jemandem und dann nimmst du die Sachen, die in dieser Konversation waren, zum anderen Partner und die sagt dann, was, das war gar nicht mit mir. Das stimmt. Deswegen, um da sich selber zu schützen. Aber man merkt sich doch. Also ich. Doch. Ja, wenn du so drei. Chef, du Leuten redest mit drei, vier ja. Menschen. Du sagst ja das Gleiche. Du erzählst ja der Person nicht immer anderes. <lacht> ja, aber du, nein, auch. jeder, jeder Mensch, also jede Person hat doch auch andere. Antworten dazu. Oder ja, was? und andere, ja. ja das stimmt. Natürlich. Das stimmt, und denkst du so. Aber du merkst dir hm. doch, was die Person gesagt hat. Du denkst dir, ah, okay, die Person hat ja das. Und das. Oder du denkst dir über das Gespräch ja auch nach. Da weißt du ja, wer die Person Ah, das wäre mir zu viel. Ich wäre mir zu viel. Und dann geredet. schreibst du die einfach alles auf, oder was? Ja, auch, so, nein, 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 aber nein. Du, oh, okay, nein, das aber gesagt, es, gibt, das gesagt. es gibt ja so Eckdaten zum Beispiel. Mm. Ja, ich habe am, hab hab am 24.03. habe ich da den Zahnarzttermin und lass mir die Zähne ziehen. Alle. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> und dann der andere, ja, also ich, ich fliege ich flieg im, im, am 25.03. zu meiner Mom an die Dings, an die Ostsee. Denkst du, ey, damn, wo ist der 24.25? Und dann hast du noch deine eigenen Termine am 24.25. Mhm. Und denkst du, 
Okay. Was okay, okay, okay. Also zum Beispiel ist das vorher extrem gesagt. Yeah. Ne? Also ich sag, ich, wie gesagt, ich mache mir keine Notizen, weil I'm not talking to nobody but okay. myself and God. Amen. <lacht> Amen. <lacht> and only God. <lacht> <lacht> nee, aber um, Spaß beiseite. <lacht> ja, es ist viel. Und stell dir vor, dann eine proper relationship. Like, proper relationship. I don't know. Also ich stelle mir das echt sehr anstrengend vor. Mit, also nee, obwohl ein Freund von mir, der hat mir so ein Buch gegeben und der meinte, evolutionsmäßig sind wir darauf ausgelegt, dass wir äh, nicht monogam leben. Sondern das ist eigentlich unmöglich, also laut ihm unmöglich. Und auch wenn er, immer wenn er wieder jemand Neues kennenlernt, da sagt er ihr auch, ey, ich kann nur offene Beziehungen führen, mm. polygame Beziehungen führen, mm. anderes kann ich nicht machen. So. Mm. Und das finde ich auch auf jeden Fall... Das ist schön. gut, weil dann ist, hat die also Frau die Wahl zu gehen oder zu sagen, ey, ich mach das mit, ja. Mhm. Das ist ganz Aber würdest du, würdest du dich auf sowas einlassen? Sagen wir mal so, bist du so zehn Jahre in einer Beziehung und dann sagt dein Boy so, ja, guck mal, wegen Sex und so, soll nicht mal so eine Zeit lang offen sein und sowas. Ja, ich glaube, ich, ich bin noch nicht an dem Punkt. Ich bin noch, ähm, was das angeht, sehr so, what's mine is mine. Also natürlich... Du bist, ein eigen, du bist ein eigener Mensch, ne? aber so physically und so und mentally und emotionally möchte ich nicht, möchte ich das nicht teilen. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass ich es irgendwann in den Jahren, wo, ich, wo man einfach merkt, ey, dieser Mann betrügt dich wahrscheinlich so oder so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht betrügt er dich auch nicht und deswegen kommt er zu dir und sagt kommt das. Kommt er zu dir, ja, das, das genau. Ja. Und sagt dann ich, so, ja. Ich glaube, vielleicht in zehn Jahren, so mit 40, 39, mit 40, maybe, you wanna, maybe I want to have some fun too with someone else. Maybe I want to see another. Another what? Another. Sorry, I'm a child of God. I cannot say. <lacht> sorry, ich kann, ich kann das nicht sagen. Another. Einfach sense it. Beep. Glitch in the Matrix. Okay. Äh, ich kann sein, ich weiß es nicht. Aber man kann doch zusammen so Spaß haben. Man kann doch zusammen, was? Do some, do some crazy stuff. Some, Aber some so kinky latex stuff. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber kann, kann sein. Why, why not? Ich schließe nichts aus. Und auf dieser Welt, man, kann, man darf nichts ausschließen. Ja, und man darf niemals nie sagen. Because ah, true. Ich, bin, ich bin nicht mal dieselbe Sandra vor, wie vor zehn Jahren. Mm. Vor, mit 19 habe ich niemals gedacht, ne, so. Mm dass ich jetzt hier, jemals mit euch hier sitzen werde und mich über... Mm? Mm -hmm. no. You just never know. True. True yeah. that. Also was lernen wir daraus? Einfach eine Beziehung mit einer Person. Mit einer Person, ja. Das war's, ja. Ja? <lacht> Echt? Be ja. Mit einer Person. Bist ja, du, ne? Bist du so ein Mensch? Ja, also, bist du so ein Mensch, so, ja. Warum? Wie wirklich denn? Aber Weil ich mehrere Personen <lacht> habe? <lacht> Maybe. <lacht> also könntest du nur monogam eine Beziehung führen. Ja. Yep. Finde ich gut. Ist auch gut. Du? Nein, er hat das schon gesagt. Achso, okay. Wie, du? Doch, ich könnt, also ich könnte beides. Also ich glaube aber, guck mal, ich bin ehrlich, ne? Also ich, sei mal ehrlich. Ich mir, sei mal ehrlich. Äh, sei mal ehrlich <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, so, ne? Ich weiß nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, sagen wir, du bist 20 Jahre mit einer Person zusammen, so, dass du 20 Jahre ganze Zeit mit einer Person intim wirst, bist die ganze Zeit, ohne dass du das Verlangen hast, auch mal so mit jemand anderen intim zu werden, so, weißt du? Und ich glaube, dass also ich weiß nicht, ob Frauen andere Wesen sind, dass sie nicht auch manchmal so diese wir diesen, lieben anders. diesen Gedanken haben, so. Wir lieben anders. Wir Was, haben, ja. wir haben, wir, ja, ich glaube, wir Frauen haben einfach ein anderes Gefühl, also ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich auch, vielleicht sehe ich auch einen Mann, denke mir so, ey, Damn, he's tall, dark and handsome. Shit, man. You know, aber ich glaube, das ist, ja, ich bin, wie gesagt, noch nicht an dem Punkt. So, und deswegen denke ich mir halt so, ich weiß nicht. Ich, also ich war noch nie über zehn Jahre in einer Beziehung. Deswegen mm, ja, das ist auch nochmal so ein Faktor. Also, ne? Ja. Ey, unsere Relationships sind so, ach, Trocken, voll kurz. so kurz, 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 nee, meine kurz. Erste war, meine erste Beziehung war fast sechs Jahre. Ja, ey. So, Gut. Also, aber ja. da war nie das Problem Sex, das war das krasse so das war nie so das gut, mm. nie the problem so vielleicht bei der nächsten Beziehung auch ja weißt du? das, das kann sein da musst du nicht darüber nicht. nachdenken was du in zehn Jahren vielleicht ja, eine offene Beziehung führen musst ja ich finde man sollte eh immer für den Moment leben ne one step mm -hmm. nach dem anderen mm -hmm. und nicht so sehr in der Zukunft leben mm -hmm. so mäßig aber trotzdem sollte man ich glaube man sollte halt einfach offen kommunizieren <lacht> wie man sich fühlt yeah. was man braucht in der Beziehung mm -hmm. und dann kann man eventuell auch mehrere Menschen lieben 
<lacht> Alles klar. Okay. <lacht> Wir beide sind so, okay, do your thing, do your thing. <lacht> Just do it. <lacht> ja, nice. Okay, das war Spill the Tea. Jetzt kommen wir zur vierten Kategorie und zwar reagieren wir jetzt auf ein Video, das wir mitgebracht haben. Und zwar, ähm, soll ich mal eins zuerst zeigen? Mm -hmm. Okay, ich habe eins mitgebracht, das ist auch sehr, sehr fast. Drinking vodka and shit. Hey, bro, get up. You got to go. I, have this I let you come over here and spend the night thinking we finna kick it. You done pissed in my bed. Ich konnte es mir nicht bis zum Ende angucken, ne? Es war so unangenehm, es war dieses... Also ist das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, Du musst mir eine neue Matratze kaufen. Ja, 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 ja. Was ist eine Matratze? Ein Bett, neues Zimmer, so ein neue Flügel. Wow, ich weiß nicht, was dieser Mensch getrunken hat. Wodka. Hat Wodka. 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 Ja, so viel? Anscheinend. Ich meine, er war so betrunken, dass er da einfach passed out und dann... Wow, ich war noch nie so passed out. Ich auch, also noch nie so passed nee. out. Mich einpinkeln. Nee, 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 nicht in Ordnung. Ich, ich konnte mir das wirklich nicht bis zum Ende angucken. Es war so unangenehm. Ich war dieses, oh mein Gott, what have you done? Was hast du getan? Ja. Aber was würdest du machen? Du hast One-Night-Stand oder irgendwie sowas. Und dann so Typ, du kommst zum Badezimmer zurück, auf einmal alles voll gepisst. Ich, ich wüsste nicht. Einfach so. Ich, ich habe das Gefühl, solche Dinge passieren nur in Amerika. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich Hand aufs Herz. In the States, da, da passieren so kom komische Dinge. Ja, Aber stimmt. das ist echt krass. Das ganze Bett war voller ja, voll. Pipi. Pipi. Voll. Ich könnte niemals. Das war Pinkeln bis so. in, das war in der Matratze <lacht> drin. Ja. <lacht> 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 Ich jetzt schon lachen. Also, ich sag, ich nenne keine Marken oder Erwähnen. Bla bla. Ein Kollege war im Club, ja. Und er war lange im Club. Ähm, so, also, er war feiern einfach. So, vom Freitag bis Sonntag. Sonntag ist er raus und hat irgend so Mädel geklärt, ja. Sind die da zu ihr gegangen? Die sind zu ihr gegangen, <lacht> die sind zu ihr gegangen und äh, sie meinte dann, sie macht sich mal frisch im Bad, ne? Dann geht sie ins Bad, macht sich frisch. Der Typ musste halt dann irgendwann auf Klo, so richtig krass, ne? Ja. Auf Klo. Klopft am Badezimmer und sagt, ey, ich muss auf Klo, ich muss auf Klo. Das ist wieder so, nein, ich dusche gerade und so, warte, bla bla. Und der sagt, so, ey, ich muss voll dringend auf Klo, ich muss auf Klo. So. Dann, also scheiße, ich, also er muss einfach, ne? Und danach hat er, hat, hat er gesehen, dass sie einen Hund hat. Und da war so, so, so ein ähm, Napf mäßig, nee. ne? Hat er einfach gesagt, okay, da scheiße ich einfach rein und sag einfach, das war der Hund, ne? Wow! Macht er das Scheiße rein, liegt so im Bett, guckt das Mädel raus, sagt so, das stinkt hier so. Dann sagt er, der Hund hat da gekackt. Und sie so, hä, was für ein Hund? Und er, er so, hä, das ist doch ein Hund. Und sie so, nein, das ist ein Kuscheltier. Die Sache ist, er war so drauf, er hat, nicht, er hat nichts mehr gecheckt. Und er dachte, das wäre ein Hund gewesen. Das war aber so ein Kuscheltier, was da lag. Dann hat er daneben gekackt. Dann ist er abgehauen. Er hat Sachen genommen, sein Oh mein Gott. Ja. Wow. <lacht> Krass, ne? Wir kacken den Napf rein, ich weiß gar nicht mehr. Er dachte, es wäre wirklich ein Hund, was da liegt, wow. ne? Aber es war das eine Katze oder so? Nee, es war einfach so ein Plüschtier, weißt du doch, so, ja, so als Deko. Wo hat er denn hingekackert? Im Boden, neben dem Plüschtier war so, sag ich mal, an der Ecke hier so und dann einfach daneben. Und er hat gesagt, es war der Hund. <lacht> hey. wow. Er war drauf. Hey, er war total schaden. Er war oh, drauf. Wow. Er, war, er hat Dinge gesehen hey, und gehört. Oh. Und wie hat er, hat er nicht, hätte er niemals was mit ihr machen können. In dem, in dem Zustand, Zustand auch. Oh 
Mann. Und wie ist er denn gegangen? Was, was, was hat sie denn gesagt? Was hat sie, was hat sie gesagt? Na, sie meinte nur so, äh, und sie ist dann ein bisschen hinterhergerannt, weil er dann so, und da ist sie hinterher und dann irgendwann... Hinterhergerannt was? Na, er ist ja abgehauen dann, wo er es gecheckt hat. Dann ist, hat er seine Sachen Ach rausgerannt, so. sie ist hinterher, Treppenhaus, und dann ist er raus und sie ist dann nicht mehr hinterher. Warum hinterher? Was wollt ihr machen? Na, was, weiß nicht. Weiß nicht keine hey, bleib stehen! Ja, auf meinen Boden so. gekackt. So, hä? Ja, was soll es denn wegmachen? Sie? Ich hoffe, jemand kackt in dein Haus. Und du sollst es dann wegmachen? Ich stehst Tür ab. Ich oh, mir wird gerade ein bisschen schlecht, ne? Boah, das ist richtig. Na, das he took the level. piss. He took the piss. I don't know who that is. But I don't know who that is. Ah. I want to know all about it. Oh, wow. Das ist eine sehr verrückte Story. Spill the tea. Spill the tea. Ja, Mann. Das ist mir gerade so eingefallen. Wo ich, ich hoffe, das geht viral. <lacht> People need to hear this. <lacht> They need to. Oh Mann. Huh, 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 huh. Ja, oh. Deswegen ist, guck mal, ich habe mir, hab mir gedacht so, oh, ich hatte die Geschichte noch eine Wendung an. Weißt du, was ich meine? Okay, er hat hinge, hin, hingekackt, yeah. aber so, oh, ja, sie hat keinen Hund. Okay, vielleicht eine Katze oder so. Mm. You know, ich, ich dachte wirklich, irgendwas ist passiert, yeah. aber nein, er hat einfach, nein, das ist so crazy. Das Kuscheltier habe ich nicht kommen sehen. Ich, das auch auch nicht. Kommen sehen. ich dachte jetzt, okay, der Hund, ha, ha, ha. Mm. Und denkst du, wie kann ein Hund so krass groß kacken oder so? Ich jetzt <lacht> ja, genau, irgendwie sowas, <lacht> ja. ja. So. Wow, Und das so ist einfach wahr. random ein Kuscheltier. Ja. Das ist ja vorhin von Aber Freitag bis Sonntag, ne? Warst du nicht auf Klo? Also hast du dich geschissen? <lacht> Und dann. <lacht> 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 Ruhe, Mutter Rund! Ruhe, Mutter Rund! Ja, okay, okay, wow, wow. Da, da, amazing, danke für die Story. <lacht> danke für die Sharing. <lacht> Thanks for sharing. Ja, es war auf jeden Fall eine krasse Episode. Ähm, willst du das Schlusswort machen? Ich ja. bin gerade noch ein bisschen. Ich bin also noch ein bisschen confused, aber danke, wie gesagt, für diese Story. Leute, diese kommen am Ende, so integriert sein Vater. Und wie gesagt, habt ihr Anregungen, Themen, die wir besprechen sollen, einfach runter in die Kommentare reinposten. Ja. Und ähm, ja, könnt uns auch alle privat anschreiben und ähm, darüber diskutieren. Ja, yeah. peace out, Eltern. <lacht> <lacht>